the physium project in detail in this module we will discuss a little more about uh, the physium project uh physium project to her uh this is a very effective and uh, one of uh, the very big projects launched uh, till this time aur iski complexity jo hai wo bhi baaki projects ke muqable mein bahut zyada hai so it's much more complex than uh, the rest of the projects running uh, till this time uh, for example the genome project or the proteome project or other jo projects hai unse kafi कम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में फिजियोम को मार्फोम को एनाटोमी को जेनेटिक्स को प्रोटियोमिक्स को सारों को मैप करके इंटीग्रेट करना है सो इन रियल सेंस दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ मल्टी सेंट्रिक बट ओपन सोर्स इंटीग्रेटिव प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली किन किन चीज़ों को टारगेट रखा गया है थोड़ा सा हमने उन चीज़ों को भी हाईलाइट करना है सो so, ये जो इंटीग्रेटेड मल्टी सेंट्रिक प्रोजेक्ट है इट इज़ बेसिकली टू 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 डिज़ाइन डिवेलप इम्प्लीमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट मतलब ये सारे uh, इनके मेजर ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है डिज़ाइनिंग डिवेलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन और uh, इससे आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं टू 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 अप्लाई ऑल दीज अप्रोच ऑन द क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द फंक्शनल बिहेवियर्स फंक्शनल बिहेवियर के ऊपर ये सारे काम फिजियोम प्रोजेक्ट ने करने हैं फंक्शनल बिहेवियर ऑफ वाट फंक्शनल बिहेवियर ऑफ मालिक्यूल्स ऑर्गेनलीज सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स and intact organisms from bacteria to man uh sirf is baat ki depth ko agar understand kiya jaye so this is a very very complicated project aur uh, is tarah ka project agar complete hota hai to uh, it will have a very very dynamic and positive impact on our lives uh, medical science ke andar ya kisi bhi dusre science ke andar iske very dynamic aur positive effective impacts honge बहुत सारे जो डायग्नोस्टिक्स uh, के काम या सर्जरीज में या फिजियोलॉजी में जो मॉडल्स uh, या जो काम हम नहीं कर सकते सिमुलेशंस में स्पेशली वो सारे पॉसिबल हो जाएंगे द फंडामेंटल एंड मेजर फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट इज डेटा बेसिंग डेटा बेसिंग भी शामिल है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव कि जितनी भी काम किए जाए जो मॉडल्स बनाए जाए जो हाइपोथिस बनाए जाए Uh, उनकी डेटाबेसिंग की जाए आर्काइविंग की जाए uh, ताकि पब्लिकली uh, ये रिट्रीवल के लिए और इवेलुएशन के लिए अवेलेबल हो सो डेटा बेसिंग इज़ वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो भी मॉडल्स है द प्रोजेक्ट इज मोर देन अ साइंस बेसिकली ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि uh, जितने इम्पोर्टेंट मैकेनिज़म्स को और मॉडल्स को मैप किया जा रहा है इट्स नॉट जस्ट सिंपल साइंस दिस प्रोजेक्ट इट्स इट्स बियॉन्ड इट्स बियॉन्ड ऑल दीज और इसको एजुकेशन में क्लासरूम्स के अंदर या क्लासरूम से बाहर डिसमिनेटिंग एंड डेटा बेसिंग के लिए इस प्रोजेक्ट को यूज़ किया जाएगा द गोल इज़ देट द डेटा द कंसेप्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द इंटैक्ट ऑर्गेनिजम्स को पब्लिकली एक्सेसिबल किया जाए बिकॉज दिस ओपन सोर्स हो देर फोर जो प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटर्स है जो उसके इनिशिएटर्स है दे वॉन्ट टू मेक ऑल दैट डेटा एंड मॉडल्स एंड स्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर द पब्लिक यूज एंड दिस फिजियोम प्रोजेक्ट विल बेसिकली इट विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर मॉडलिंग द ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार करना है और जब ह्यूमन बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार करना है इन इन दिस सिनेरियो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन फिजियोम प्रोजेक्ट अगर कोई दूसरा फिजियोम प्रोजेक्ट है तो वो भी पॉसिबल है मॉडलिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज़ करके क्योंकि जितना भी प्रोजेक्ट है दिस इज़ बेसिकली द डिजिटाइजेशन एज वेल द 
the modeling and the digitization both uh, will be used uh, for having uh, this project or jab modeling ki jayegi to modeling mein uh, intact organism ke organs uske physiology uske cells uske biochemical pathways aur jitni bhi structures hai unki anatomical information bhi available hogi uh, physiom project se uh, jo ek nayi terminology introduce hui uh, we have uh, uh, genomics for example and we have proteomics so uh, from physiom uh, we have a uh, physiomics physiomic ka concept uh, lekar aaya aur uh, physiomic jo hai this is basically a branch of omics that deals with studying the physiom uh, isne kya karna hai isne physiom ko study karna hai so it's basically dealing to define the physiom exactly ki physio physiom exactly kya hai usme kya kya cheeze shamil honi chahiye kya kya cheeze shamil honi chahiye ये बात तो ज़रा ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी क्योंकि फिजियोम को जब डिफाइन करेंगे या जितने हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप हुई है तो फिजियोम में सारी चीज़ें आएंगी फ्रॉम फ्रॉम द फिजिकल एंटिटीज़ ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मालिक्यूल्स टू सेल्स टू पाथवेज इंट्रैक्शन भी आएंगी और फंक्शनल बिहेवियर्स भी आएंगे जिसमें कुछ इमरजेंट बिहेवियर्स और कुछ नॉन इमरजेंट बिहेवियर्स जो है वो सारे उसमें आएंगे सो फिजियोम का डिफाइन करना फिजियोमिक्स का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है और ये जो प्रोजेक्ट है इसको इस सेंस में भी देखा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है इट विल बी यूज इफेक्टिवली इन डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड डिफरेंट साइंसेज एंड डिफरेंट सिनेरियोज फॉर एग्जांपल किसी भी ड्रग को लॉन्च करने के लिए उस ड्रग की इफेक्टिविटी एफिकेसी को टेस्ट करने के लिए वर्चुअल ह्यूमन फिजियोम प्रोजेक्ट को यूज़ किया जा सकता है या वर्चुअल ह्यूमन को के ऊपर टेस्टिंग कराई जा सकती है या किसी सर्जरी uh, के जो इम्पैक्ट्स है उनके इम्पैक्ट्स जानने के लिए वर्चुअल ह्यूमन को यूज़ किया जा सकता है विच इज़ द विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस फिजियोम प्रोजेक्ट सो लाइफ में रियल लाइफ में रियल वर्ल्ड में इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे पॉजिटिव डायमेंशंस uh, को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मल्टीपल डायमेंशन में uh, हमारी हेल्प uh, करेगा जो कि uh, इस प्रोजेक्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है